ในบรรดาเพลงของวงการเคป๊อปที่คุณชื่นชอบมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่า 50% ในนั้นโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นสาวกของศิลปินจากค่าย SM Entertainment โดยนอกจากยูยองจินที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาเพลงของ SM แล้วโปรดิวเซอร์คู่บุญที่อยู่กับค่ายมานานและสร้างผลงานระดับตำนานไว้มากที่สุดก็คือบุคคลบุคคลหนึ่งที่มีชื่อว่าเคนซี่แต่คนคนนี้ตัวจริงคือใครและมีที่มาอย่างไรเรามารู้จักกันเพิ่มเติมได้ในทามส์พิกอัพตอนนี้ครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหารู้กันไหมครับว่าหนึ่งในผลงานของคนคนนี้มีเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าชูอิงกัมด้วยแต่นอกจากมาฝรั่งแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เคี้ยวแล้วน่าจะอร่อยอย่างแน่นอนนั่นก็คือสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราในวันนี้นั่นเองไก่5ดาวช่วยลดค่าครองชีพพิเศษกับไก่จอแค่ไม้ละ20บาทแต่ถ้าคิดว่ายังไม่อิ่มพอก็จัดไปเลยกับไก่ย่างทรงเครื่องในราคา129บาทคุ้มแน่นอนครับคิมยองจองเป็นเด็กผู้หญิงชาวเกาหลีที่เกิดมาโดยบีดนตรีหลายรอบกายโดยแม่ของเธอก็จบมาจากเอกการร้องเพลงคลาสสิกและตั้งแต่ในช่วงแรกๆครอบครัวของเธอก็สัมผัสได้ถึงพรสวรรค์ในด้านดนตรีของเธอเพราะไม่ว่าเธอจะได้ยินเพลงอะไรเธอก็สามารถเล่นเพลงเหล่านั้นด้วยการดีดเปียโนได้ทันทีแถมเธอยังมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะไม่ได้เรียนอย่างจริงจังราวกับว่าความสามารถในด้านดนตรีของเธอนั้นมันอยู่ในสายเลือดเลยทีเดียวซึ่งเมื่อตบโตขึ้นเธอก็ให้ความสนใจกับดนตรีอย่างจริงจังทั้งการเข้าไปเป็นสมาชิกในวงดนตรีการทดลองใช้เครื่องดนตรีใหม่ๆแต่สิ่งที่เธอชอบที่สุดก็คือการโปรดิวส์และการแต่งเพลงนั่นจึงทําให้เธอตัดสินใจข้ามน้ําข้ามทะเลสมัครเข้าไปเรียนที่เบอร์กลีย์มหาวิทยาลัยดนตรีที่อยู่ไกลถึงบอสตันโดยเอกที่เธอโรงเรียนนั้นก็คือ Music Production and Engineering ซึ่งที่นี่เธอก็ได้ฝึกในเรื่องสําคัญทั้งฮาร์โมนีการเรียนเปลี่ยนเพลงและวิธีฝึกการใช้หูและมันก็เป็นที่ที่ทําให้เธอได้รู้จักกับแนวเพลงต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายแต่แนวเพลงที่เรียกได้ว่าสะดุดหูเธอมากที่สุดก็คือแนวเพลงป๊อปโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีบ้านเกิดของเธอเองที่ตอนนั้นวงอย่าง H.O.T. กับ S.E.S. กลางดังเป็นอย่างมากก็ทําให้เธอมีความรู้สึกว่าเพลงป๊อปและเพลงอิเล็กทรอนิกส์คืออนาคตของวงการเพลงและด้วยความประทับใจต่อศิลปินเหล่านี้เองก็ทําให้เธอตั้งเป้าว่าเธอจะเข้าไปทํางานใน S.M. Entertainment ให้จงได้หลังจากจบการศึกษาจากเบอร์กลีในปี1999เธอก็ได้บินกลับมาที่เกาหลีและสมัครงานที่ S.M. Entertainment ทันทีซึ่งแม้ว่าตอนนั้นเธอจะยังแทบไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยแต่หลังจากที่บริษัทได้ฟังผลงานเดโมที่เธอส่งไปเธอก็ได้เซ็นสัญญาเข้าไปเป็นโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงของ SM ในที่สุดซึ่งที่นี่เธอก็ได้อาจารย์คนใหม่นั่นคืออีซูมานั่นเองเขาได้สอนเธอในเรื่องต่างๆมากมายเกี่ยวกับการสร้างผลงานที่ดีและน่าจดจําสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงนั้นก็คือนักทําเพลงโดยเฉพาะในฝั่งเกาหลีจะต้องรับผิดชอบในทุกส่วนตั้งแต่การแต่งคําร้องทํานองและการเรียบเรียงซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่หนักมากๆสำหรับเธอในตอนนั้นโดยศิลปินเบอร์ใหญ่ของ SM คนแรกที่เธอได้ร่วมง,งานด้วยก็คือโบอากับเพลงที่ชื่อว่า Milky Way ซึ่งอยู่ในอัลบั้มชุดที่3และเป็นหนึ่งในเพลงโปรโมทหลักของอัลบั้มนั้นเรียกได้ว่าเธอได้รับงานใหญ่ตั้งแต่เริ่มเลยทีเดียวแต่ผลงานที่โดดเด่นที่สุดในช่วงปีแรกๆของเธอก็คือ My Name เพลงจากอัลบั้มชุดที่4ในชื่อเดียวกันเพลงนี้กลายมาเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตถึงอันดับหนึ่งมียอดขายถล่มทลายและยังกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่เธอชอบที่สุดตลอดกาลซึ่งเพลงนี้ก็ยังทําให้เคนจี้หรือเคนซี่กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วในวงการเพลงเกาหลีอีกด้วยจากนั้นมาเธอก็ได้สร้างผลงานให้กับศิลปินของ SM อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโทบังชิงกิซูเปอร์จูเนียหรือ Trax แต่ผลงานระดับตำนานชิ้นต่อมาของเธอก็เกิดขึ้นในปี2007เมื่อเธอได้รับหน้าที่ให้ทำเพลงที่จะเป็นเพลงเดบิวต์ของวงโกลกุ๊ปใหม่ของค่ายนั่นคือโซนยอชิเดะหรือ Girls Generation นั่นเองซึ่งผลงานที่ว่านั้นก็คือทาชิมานาเซเกะหรือ Into the New World นั่นเองผมไม่ต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นสุดยอดตำนานขนาดไหนเพราะผมได้พูดไปหลายรอบแล้วคือถ้าให้พูดถึงเกิร์ลกรุ๊ปเพลงนี้ก็ต้องขึ้นมาเป็นเพลงแรกๆอย่างแน่นอนซึ่งมันก็ยังเป็นส่วนสำคัญในจุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่ของ g i r l s Generation อีกด้วยและอีกหนึ่งผลงานในตำนานที่เธอทำให้กับวงนี้ก็คือโอ้นั่นเองและจากความสำเร็จจาก g i r l s Generation นี้ก็ทำให้เธอได้รับบทบาทในการแต่งเพลงเดบิวต์ให้กับวงเกิร์ลกรุ๊ปวงต่อมาอย่า
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เริ่มตัวเต่งขึ้นมากๆในผลงานของเธอช่วงนี้ก็คือการผสมผสานแนวเพลงต่างๆรวมกันในเพลงเดียวโดยเฉพาะแนว EDM ที่กำลังเป็นที่นิยมมากๆในช่วงนั้นการเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงของเพลงที่มีความเร้าใจและน่าตื่นเต้นตัวอย่างเพลงแนวนี้ของเธอได้แก่นอกจากเพลงที่กล่าวมาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เธอทำได้ดีมากๆมาตั้งแต่ต้นก็คือการเขียนเพลงนั่นเองโดยเฉพาะในช่วงหลังนี้ที่ SM เริ่มใช้นักแต่งเพลงต่างประเทศมากขึ้นคนที่ทำหน้าที่สำคัญในการแต่งเนื้อเพลงภาษาเกาหลีที่จะส่งไปถึงผู้ฟังให้เข้าใจไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเธอคนนี้ซึ่งผลงานในส่วนนี้ของเธอนั้นก็เรียกได้ว่ามีแต่เพลงฮิตแบบปีต่อปีเลยทีเดียวซึ่งบางผลงานในส่วนนี้ของเธอได้แก่แต่กล่าวมาขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าเคนซี่ไม่เคยทำผลงานให้ศิลปินนอกค่าย SM เลยเพราะเคยมีชื่อของเธอปรากฏอยู่ในเครดิตเพลงของศิลปินนอกค่ายอยู่บ้างแต่ที่น่าสนใจคือตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเธอมีผลงานที่ทำตั้งแต่คำร้องทำนองและเรียบเรียงกับศิลปินนอกค่ายอย่างชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะกับศิลปินจากค่าย JYP อย่างทวายและอิจีที่มีผลงานหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของผมเป็นอย่างมากนั่นคือ Be in Love นั่นเองโดยหลังจากนั้นเธอก็ยังมีผลงานกับ JYP มาอยู่เรื่อยๆรวมถึงผลงานล่าสุดในปี2022ที่ผมคงไม่หยิบมาพูดไม่ได้นั่นคือผลงานของอิมนายอนสมาชิกของ TWICE ที่เดบิวต์ในฐานะศิลปินเดียวโดยผลงานที่เคนซี่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ก็คือเพลงที่ชื่อว่าป๊อปนั่นเองจากความสำเร็จของป๊อปที่กลายมาเป็นหนึ่งในเพลงที่ดังที่สุดของปีก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเคนซี่ยังเป็นมือท็อปของวงการและเธอสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับศิลปินทุกคนที่เธอร่วมงานด้วยได้ในปัจจุบันนี้เองเคนซี่ก็ยังไม่หมดไฟแต่อย่างใดนอกจากการกลับมาทำผลงานใหม่ให้กับซนโยชิเดะที่กลับมาครั้งแรกในรอบ5ปีแล้วในหัวของเธอยังเต็มไปด้วยไอเดียที่พร้อมจะปล่อยออกมาตลอดเวลาและด้วยกระแสเคป๊อปที่กำลังบูมไปทั่วโลกเธอก็ยังไม่หยุดที่จะสแสวงหาโอกาสใหม่ๆนอกจากเพลงแนะนำความปลอดภัยบนสายการบินแล้วเธอมีเป้าหมายที่จะทำเพลงประกอบภาพยนตร์และละครในระดับสากลสักวันสำหรับปณิธานหลักของเธอในการทำเพลงนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับยอดขายและความสำเร็จในชาร์ตแต่อย่างใดแต่เธอได้กล่าวไว้ว่าถ้าเพลงของเธอสามารถทาให้ผู้คนเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆและมีคนใช้ผลงานเหล่านั้นเป็นเพลงประกอบชีวิตของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เธอรู้สึกอยากขอบคุณและทำให้เธอมีความสุขที่สุดแล้วนั่นเองครับและคุณล่ะมีผลงานโปรดไหนของเคนซี่กันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์ความเห็นกันเยอะๆในคอมเมนต์กันได้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากเป็นผู้สนับสนุนมีรายชื่อพร้อมกับรับอิโมจิสุดพิเศษก็มาสมัครเป็นสมาชิกกันได้ด้วยการกดปุ่มสมัครที่ใต้วิดีโอตัวนี้ได้เลยและอย่าลืมให้กำลังใจเจ้าของช่องด้วยการกดไลค์วิดีโอและซับสไครต์ช่องกันด้วยนะครับ